Das Projekt startete im Jahr 2015. Ich habe einer Gruppe von Deutschlandfängern vorgeschlagen, ein Lehrvideo auszuarbeiten und zu drehen. Und sie haben selbstständig einen Animationsfilm zum Thema Kommunikation der schwachen Verben in Präsenz erstellt. Die Projektarbeit lässt uns als angehende Journalisten unsere praktischen beruflichen Tätigkeiten verfeinern. Wir schreiben Skripte, drehen Karten, promoten das Projekt auf YouTube und in den sozialen Netzwerken. Im Projekt Epesch Deutsch erwerben die Studenten die Fertigkeiten der selbstständigen Arbeit mit Informationen und Unterrichtsmaterialien des Deutschkurses. Dabei wird das Lernpotenzial mit einer kreativen Komponente vereinigt, die für angehende Journalisten sicher von einer besonders wichtigen Bedeutung ist. Aber diese kreative Komponente wird zu einer Brücke, die theoretische Kenntnisse mit der praktischen Tätigkeit verbindet. Wir drehen Videos nicht nur zu grammatischen Themen. Wir versuchen, die kulturellen Aspekte der deutschsprachigen Länder zu beleuchten. Zum Beispiel äh, drehen Videos über bekannte deutsche Persönlichkeiten oder deutsche Nationalgerichte und verfilmen deutsche Gedichte. Überraschenderweise ist bis jetzt die Videoinszenierung im Café am populärsten. Das Video hat schon über 5000 Views gesammelt und dies trotz offensichtlicher Schwachstellen in der Aussprache. Das war wirklich eine Überraschung, denn meiner Meinung nach haben wir viel bessere Videos in Hinsicht auf sprachlicher Qualität. Erst an der Universität habe ich angefangen von Null an Deutsch zu lernen. Die Vorbereitung auf die zwei Arbeiten kostet viel Zeit. Ich muss direkt auf Sprache üben und intensiv mit dem Text arbeiten. Das fällt mir nicht leicht. Am Anfang, als wir die erste Folge auf Deutsch gedreht haben, mussten mehrere Aufnahmen gemacht werden. Weil ich einen Satz ständig vergessen habe, dann wird man es den anderen nicht zeigen dürfen. Aber als wir etwas später im Unterricht das Thema Foto hatten, habe ich mich an den Satz sofort erinnert. Ich habe ihn schließlich während der Dreharbeiten zehnmal wiederholt. Das Sprachniveau A1, das die äh, Studierenden am Anfang des Studiums besitzen, schafft natürlich besondere Herausforderungen. Die Studenten sollen selbst lernen und zugleich versuchen, ähm, den Lehrstoff in einer interessanten und verständlichen Form zu gestalten und den anderen zu erklären. Das macht das Fremdsprachenlernen viel effektiver. Es ist kein bloßes Pauken, man muss in die Fremdsprache eintauchen. Man kann bekanntlich den anderen den Stoff nur dann erklären, wenn man es selber verstanden hat. Die meisten Studenten beginnen Deutsch erst an der Uni zu lernen. Dabei ist die Zahl der Deutschstunden sehr begrenzt. Und das Projekt hilft uns, in die deutsche Sprache und Kultur tiefer einzutauchen. Ich habe bemerkt, dass Lernvideos zu grammatischen Themen mir helfen, den Lehrstoff besser im Kopf zu behalten. In unserem letzten Test gab es eine Frage über die schwache Deklination der Nomen. Und ich habe mich auf einmal an unser Video Schwache Männer erinnert und eine richtige Variante ausgewählt.